है गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं यमी डिलीशियस मैंगो आइसक्रीम चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 500 हंड्रेड ग्राम्स मिल्क मतलब हमने करीबन आधा किलो मैंने यहाँ दूध लिया है और दूध मैंने एक दिन पहले वाला लिया है देखिए इसमें थोड़ी बहुत मलाई दिख रही है आपको क्योंकि वो ऑलरेडी दो तीन बार बॉईल हो चुका है इसलिए मैंने एक दिन पहले वाला दूध लिया है क्योंकि वो गट्ठा हो जाता है थोड़ा तो क्योंकि मैं गाय का दूध यूज़ कर रही हूँ भैंस का नहीं इसलिए मैंने एक दिन पहले वाला दूध लिया है भैंस का अगर आप ले रहे हैं तो वो ऑलरेडी गट्ठा होता है तो अब हमें इसको क्रीमी टेक्सचर में लाना है इसलिए मैं इसमें मलाई यूज़ करूँगी मैंने यहाँ दो दिन की मलाई को स्टोर किया था कल की और आज की तो मैं यहाँ फोर टेबल स्पून लगभग ऑलमोस्ट इतनी मैं मलाई यूज़ कर रही हूँ अगर आप थोड़ी ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसमें मलाई डालने के बाद मैं दूध को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि हमारे जैसे हम रबड़ी बनाते हैं हम ऑलमोस्ट वैसे ही बना रहे हैं पर हमें रबड़ी के फॉर्म में नहीं लाना है इसको क्योंकि हमें आइसक्रीम बनानी है तो इसलिए हमें रबड़ी के फॉर्म में नहीं लाना है क्योंकि वो फिर टेस्ट वैसा हो जाता है तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उबाल ही लेंगी क्योंकि हमें दूध को थ्री फोर्थ करना है अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी अभी ऑलमोस्ट थ्री फोर्थ हो चुका है इसलिए अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ चीनी मैंने अकॉर्डिंग टू मिल्क एंड मैंगोस से लिया है क्योंकि मेरे मैंगो स्वेटर नहीं है मैंने खट्टे मैंगोस का यूज़ किया है आइसक्रीम में उससे क्या थोड़ा फ्लेवर उठ के आता है और जो टेस्ट है आइसक्रीम का वो भी थोड़ा खट्टा सा और यमी होता है इसलिए मैंने यूज़ किया है अगर आप स्वेट मैंगो यूज़ कर रहे हैं मीठे वाले तो आप थोड़ी कम शक्कर यूज़ करें मैंने यहाँ लिए हैं चार ट्वेंटी ट्वेंटी बिस्किट्स उनको क्रश किया है फिर मैंने थोड़ा सा मिल्क लिया है ये मिल्क रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए इसलिए आ, क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर पे है तो हमारा जो कस्टर्ड पाउडर है वो इसमें बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा और हमें पहले इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि कस्टर्ड पाउडर के कोई लम्ब्स ना रहें मैं इसके साथ ही इसमें डाल दूंगी जो हमने क्रश किए हैं बिस्किट वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी तो मैंने वन टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है और थ्री टेबल स्पून बिस्किट का क्रम लिया है जो बिस्किट का चूरा है वो लिया है इसे धीरे धीरे मैंने दूध में डाला है एक बार डाल के फिर दूध को हिला दिया है फिर डाल के फिर हिला दिया है तो अब ये ऐसा हो गया है मिल्क पूरा चेंज हो गया है इसमें दिख रहा है इससे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हमको इसको ग्राइंड करना है इवेंचुअली ग्राइंड करना है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके बिस्किट के थोड़े मोटे मोटे चूरा भी रह जाए तो इसको अच्छे से चलाते रहना है जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए अभी थोड़ा गाढ़ा हो चुका है अब मैं यहाँ टू मैंगोज लूँगी इस साइज के इनको अच्छे से काट कट कर लूँगी और दूध को एक घंटे के लिए ठंडा होने दूँगी अब दूध ठंडा हो चुका है दूध को और मैंगोज को मिला के मैं ग्राइंड कर लूँगी इसको अच्छे से ग्राइंड करना है ताकि जो मैंगोज हैं वो भी अच्छे से ग्राइंड हो जाएं। मैंने यहाँ एक ऐसा कंटेनर लिया है ऑलमोस्ट सबके घर में कोई ना कोई कंटेनर रहता है वो वो यूज़ कर सकते हैं अब इस क्रम क्रीमी टेक्सचर को इसमें डाल दूँगी अभी मैंने इसको गार्निश इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमें इसको फिर से डीप फ्रिज करना पड़ेगा एक बार करने के बाद इसको ग्राइंड भी करना पड़ेगा अब थ्री फोर हार्स के लिए इसको डीप फ्रीजर में रख देंगे अभी ये हमारी जो आइसक्रीम है वो जम चुकी है पर हमें इसको फिर से ग्राइंड करना पड़ेगा क्योंकि उसी के बाद जो इसका टेक्सचर है और जो ये जमेगी वो तो बहुत अच्छे से जमेगी देखिए अभी इतना इतने टाइम रखने के बाद भी ये फिर ठीक से सेट नहीं हुई है इसलिए हमको इसको फिर से ग्राइंड करना पड़ता है ग्राइंड करने के बाद मैंने इसमें अंदर आलमंड्स पिस्टैचू एंड टूटी फूटी तीनों ही यूज़ किया है पिस्टैचू एंड आलमंड्स मैंने अंदर भी डाला है मैं ऊपर से भी इसको सर्व कर रही हूँ क्योंकि अंदर भी डालने से जब हम स्कूप्स लेंगे इस आइसक्रीम के तो वो अंदर भी दिखेगा और बहुत यमी लगेगा और टूटी फ्रूटी का जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आप वहाँ से देख सकते हैं इसके बाद मैंने यहाँ एक पॉली बैग का एक पन्नी ली है 
वो आप कोई भी आपके पास जो अवेलेबल है पन्नी वो आप डाल सकते हैं मिल्क वाली या कोई भी फिर इसको डैप करके पूरी आइसक्रीम की जो ऊपर वाली लेयर है उस पर अच्छे से लगा देना है इसलिए लगाना है ताकि जो आइस की जो लेयर है वो ऊपर की साइड ना जमे तो ये देखिए उसको बहुत अच्छे से मैंने लगा दिया है सब साइड से डैप दबा के ठीक से सेट कर देना है ठीक से सेट होने के बाद इसका जो ढक्कन है वो थोड़ा टाइट लगा देना है उसके बाद इसको अगेन थ्री फोर हायर के लिए डीप फ्रीजर में रख देना है या जब तक जम ना जाए तब तक तो देखिए अब आइसक्रीम बहुत अच्छे से जम चुकी है कितना यमी कितना क्रीमी लग रही है इसको मैं स्कूप लूँगी स्कूप के लिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं है हमें एक चम्मच जो हमारे घर में यूजली मिल जाती है उसको आइसक्रीम पे थोड़ा सा दबा के और ऐसे चलाना है इससे जो स्कूप्स हैं वो निकल के आ जाएंगे और आप अपने हिसाब से इसको सर्व कर सकते हैं सो बनाइए खाइए इन्जॉय कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय